ባለፈው አንድ አመት በፖለቲካውና መጣኔ በኩል አበረታች ስራዎች መከናው ናቸውን ምሁራን ገለጹ ዘላቂ ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የድርሻቸው እንደሚወጡ የቡራ ዩኔ ሰበታ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ 243ኛው የአሜሪካ ንጻነት ቀን ከሌሎች አመታት በተለየ መልኩ በከባድ የጦር መሳሪያና የጀት ትሬቶች በታጀበ ሁኔታ ተከበረ ተናስተል እንደምናመሻችሁ ሁለት ሰዓት ነው አባይት ነጥቦችን በማስቀደም ኢቲቪ 57 ዜናችን አሁንም ቀጥሏል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ባለፈው አንድ አመት በፖለቲካውና መጣኔ አብት በኩል አበረታች ስራዎች መከናው ናቸውን ሞራን ገለጹ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሞራንና የሲቪክ ማህበራት ውይይት አድርገዋል ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝራል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተካሄደው ውይይት ላይ የተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ባለፈው አመት በመንግስት በኩል የተካሄዱትን የሪፎርም ማሻሻያዎች አንስተዋል በተለይም በፖለቲካው ዘርፍ ፍትህ የነገሰበት ሀገረ መንግስትና ማህበረሰብ ለመመስረት ትረስ ለመደረጉ የውይይት ጽሑፍ አቅራቢዎች አስረድተዋል የዚጎች መሰረታዊ ነፃነቶችና መብቶች የተከበሩባት ሀገር ለመገንባትም ስራዎች ስለመሰራታቸው ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞጤዎስ ይናገራሉ በሰሜን ጎረቤታችን ሆነችው ኤርትራ ጋር ለረጅም ጊዜ የነበረው ቅራኔና ጠብ ተቋጭቶ ሰላም ማስፈን ተችሏል እንዲሁም በተለያየ ፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ 100ሺ በላይ የፖለቲካ አስረኞች ተለቀዋል 260 አካባቢ የሚሆኑ ደረገጾች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ማየት ማግኘት ማንችላቸው የነበሩ ደረገጾች ላይ የነበረው ገዳ ተነስቷል መስረታዊ የዜጎች መብቶች ላይ ጥላጥለተ የነበሩ ህጎች እንዲሻሻሉ መደረጉ ሌላኛው ያንድ አመቱ የሀገሪቱ የፖለቲካ ጉዞ ትርፋት ስለመሆናቸው በውይይት መድረኩ ላይ ተገልጿል በያመቱ ከ2 ሚሊየን በላይ ስራ ፈላጊዎች በሚቀላቀሉበት ሀገር ምጣኔ ሀብቱ የስራ ድል መፍጠር ተስኖት እንደነበር ደግሞ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አነሳሉ የዚሁ ጤድ ደግሞ የፈተናዎች ሁሉ መነሻ ሆኖ በመቀጠሉ መንግስት የተለያዩ ምርጫዎችን ለመውሰድ ጉዞ የጀመረበት አመት እንደነበር የሚያነሱት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ያማካሪው አቶ ማሞ ምህረቱ ናቸው የመጀመሪያው ርምጃ የበጀት ጉድለቱን ለመቀነስ የተለያየ ርምጃዎችን መውሰድ ነው በዚህ ረገድ ትልቁ ትክረቱ መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን መጨረስ ላይ ማተኮር ነበር አዳዲስ ፕሮጀክቶች ላይ ትክረት ከማድረግ ይልቅ ከዚህ በፊት ተጀምረው ዳር ያልደረሱ ያልተጨረሱ ፕሮጀክቶችን መጨረስና ማጠናቀቅ ላይ ትልቁ ትክረት ማድረግ ሌላው በመንግስት ወጭ ላይ የሚታዩ ብክነቶችን ለመቀነስ መሞከር ነው በተለይ የፓብሊክ ኢንቨስትመንት እና ፓብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክት ላይ ያሉ ያሉትን ብክነቶችን በማስተካከል የበጀት ጉድለቱን ለመቀነስ ከፍተኛ የሆነ ስራ ተሰርቷል በተለይ ዜጎች የሚያጋጥሟቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮቻቸውን መቅረፍ በሚያስችላቸው ንቃተ ህሊና ላይ በሰፊው መስራት ቀዳሚ የሲቪል ማህበራት ድርሻ መሆን ይገባዋል እንደ ማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አማካሪው አቶ ማሞ ምህረቱ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሙስና በመዋጋት ብልሹ አሰራርን በመታገል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታን አስመልክቶ ቀደም ዶክተር ጌዲዮን እንዳለውም ከግጭት ከስቃሽ ንግግሮች ይልቅ ገንቢ በሆኑና በተጨባጭ ትርጉም ባላቸው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ከበደልና የበላይነት ተረኮች ይልቅ ፍሬ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ያዘነበለ ከጭፍን አከሃይዶች እና ከጥቅል ፍረጃዎች የራቀ ውይይት በማዘጋጀት ተረገድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። በህزب ጉዳዮች ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረቱ የተጠኑ ሐሳቦችን እና አማራጮች እንዲሸራሸሩ አሁንም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ ብለን እናምናለን። በዚጎች ማህበረ ኢኮኖሚ ችግሮች ላይ መስተጣፍ ነፃ ይህ ጋገርግሎት መስጠትና ሌሎች የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ የምክራ አገልግሎት መስጠት ለተጀመረው የለውጥ ሂደት አጋጅ መሳሪያ እንደሚሆንም በውይይቱ ላይ ተገልጿል። በዚያው ይት መድረክ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽም ተሰጥቷቸዋል ሪፖርተራችን አስማማየነው እንደሚከተሉ አዘጋጅቷቸዋል ምን አመርቶ ምርት ራሱ የኢትዮጵያን حزب ቀልቦ የሚተርፍ ነገር አይደለም ተርፎ ኤክስፖርት ምን አደርጓ አይደለም ስለዚህ የትኛው ነው የገበያ ትስስር ብለን እናወራው መጀመሪያ ምርት በብዛት መመረት መቻል አለበ በጣም በርካታ ምርቶች አሉ ያ ማለት እንትና ነው እንትና ነው የዚህ ብሄር ነው የዛ ብሄር ነው ከማለት በዘለለ 
ያለንን መሬት ራሱ እየተጠቀምንበት እንዳልሆነ በየየነበት ሁላ ምን ነው ያው የተወሰነ ዘርፎች ላይ ትክረት ባደረገ መልኩ ምርትና መርታማነት በማሳደግ በማሳደግ ረገድ ሰፊ ስራ ለመስራት የሪፎርም ስራዎችን እየጀመረ ነው ይሄ ግብርናን ይመለከታል ማዕድንን ይመለከታል ቱሪዝምን ይመለከታል የማንፋክቸሪንግ ሴክተርን ይመለከታል ትልቁ እንደ ባጭር ጊዜ የሚፈታ አይደለም እንጂ ትልቁ ትክረታችን ምርትና መርታማነትን ማሳደግ ነው ምርትና መርታማነትን ካሳደግ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚሆነውን እንዲሁም ለኤክስፖርት የሚሆን ነገር ማምረት እንችላለን ስለዚህ እዛ ስራ ላይ ማተኮራችን ትልቁ የኢኮኖሚ ሪፎርም አንደኛው ኤለመንት ነው ብሎ መናገር ይችላል ደንቦች እየወጡ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ኤጀንሲ ደንቦቹን ሲያወጣ ሲቪል ማህበረሰቡን በአውንታይ መልኩ ማቆጣጠሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ይሄንን የተከፈተውን እድል የሚዘጋ የሚዘጉ አይነት ደንቦች እንዳይወጡ በጥንቃቄ እንዲታይ በትህትና ሊጠይቅ ይፈልጋል 621 አዋጅ ይልቅ በጣም ይጎዳን መመሪያው ነው ደንቡ ነው የተባለም ስለነበረ እሱን በሚገባ ኖት አርገናል አሁን የሚወጡ ደንቦችን መመሪያዎችም ሴክተሩን በሚገባ በማወያየት እንደሆነ ታሳቢ መደረክ ያለበት ይመስለኛል በቅርቡ ለውይት ያቀረብ ነው ደም ባለ ማልባት ጥያቄ ነው ያነሱት ተውካይ ሰባ ላይ ካል ተገኙ አላውቅም ግን አሳትፈናል በቀጣይነትም ተመሳሳይ መድረኮችን እንፈጥራለን ሂደታችን በጣም ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን የሚያግዘው የሕግ አውጪው የሕግ አስፈጻሚው የፍትህ አካሉ ነጻነታቸው ጠብቀው ሲንቀሳቀሱ በዚህ ላይ የሚወጣ ፖሊሲ የለንም አዋጅ የለንም በየተኛው ማይነት ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ነጻ መሆን ያለባቸው ተቋማት አሉ። ፍርድ ቤቶች የዲሞክራሲ ተቋማት ነጻ መሆን አለባቸው። ይሄንን ለማምጣት ነው ቅድም የጠቀስኳቸውን አይነት የማሻሻያ አርምጃዎች የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን በተመለከተ ምርጫ ቦርድን በተመለከተ ተግባር አይተደረጉት። በህግ አውጪውና ህግ አስፈጻሚው ማከል ግን ፓርላሜንተሪ ስርዓት በሚከተል ሀገር ውስጥ ተነጣጥለው የሚታዩ አይደሉ። ህግ አስፈጻሚው ከህግ አውጪ ሆኖ የሚመነጨው የሚመሰረተው ህግ አስፈጻሚው አለቃለው ተቆጣጣሪ ነው ተከታታይ ነው ስለዚህ እንደዚህ ያለ ቆረኝት አለ ሴክተሩ ያለውን እምቅ ዕውቀትና ለምድ በተቻለ ለመጠቀም በደህነት በደህነት ቅነሳ በዲሞክራሲ ግንባታና የተለያየ አገራዊ ግሎች የልማት ፖሊሲዎችና የመሳሰሉት ሲነደፉ እንድንሳተፍ ሁኔታው ቢመቻል በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ ሰፊ የሆነ አቅም አለ ሰፊ የሆነ ዕውቀት አለ ለምድ አለ ሀብት አለ እሱን አለመጠቀም ሞኝነት ነው ስለዚህ በአጋርነት መንፈስ ሲቪል ሶሳይቲ ውስጥ ያለውን አቅም ለምድና ሀብት መጠቀምና ለጋራ አላማ መስራት ጠቃሚ እንደሆነ ስለምናምን ነው በጽኑ ስለምናምን ነው ይሄን ይሄን ስብሰባ ለማድረግ የፈለግነው መገናኛ ብዙሃን የታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብን አስመልክቶ ለህزبው ትክክለኛ መረጃ በማድረስ ሙያዊ ሐላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። ከተላዩ የመንግስትና የግል የመገናኛ ብዙሃን የተወጣጡ ወደ ሰባ የሚጠጉ ባለሞያዎች ግድቡ ያለበትን ሁኔታ ጎብኝቷል። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ነው ዝርዝሩን የሚያቀርበው። ብዙ ስብስብ የግንባታ ሂደቶችን አልፎ ስምንተኛ አመት ላይ የደረሰው ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብ በህዝብ ርብርብ እየተገነባ የሚገኘው ይሃል እስከ ቅርብ ጊዜ ትክክለኛውን የግድቡን የሥራ እንቅስቃሴ እና አፈጻጸም ለህዝብ በተገቢ መንገድ መረጃዎች በማድረስ ረገድ ክፍተት እንደነበር የሚታወስ ነው በዚህ መነሻነት መንግስት ቀደም ብሎ ሲታዩ የነበሩ ክፍተቶችን በመፍታትና ግድቡ ላይ ህዝቡ ጥሎበት የነበረውን አመኔታ እንዲመለስ የተለያዩ የማስተካከያ አርምጃዎችም ተወስዷል አሁን ላይ በአዲስ መልክ እየተከናወኑ ያሉ የኤሌክትሮሚካኒካልና የብረት አብረት ሥራዎችን ጨምሮ አጠቃላይ የግድቡን የሥራ እንቅስቃሴና ወነተኛውን የግድቡን ገጽታ ለህزب እንዲدرس በመዓለም ሰባይ የሚጠጉ የግልና የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎች ግድቡን እንዲጎበኙ ተደርጓል። እዛ አዲስ አበባ ላይ ሆነን ምንሳማቸው ነገሮች አሉ አንተ እንደምታቀውና እነሱ በርግጥ እዚህ አሉ ወይስ የሉም በሚባለው ልክ ነው ወይ የሚለው ነገር ለንድ ፈትሽ በራሴ አግዞኛል ብያም ናለው። የሚወራውና ሪያሊቲው የተለያየ ነው አሁን በስራ ላይ ነው ያለው ሁሉም ቢዚ ነው የተለያዩ ስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስተቶች ሁንም 
የታረሙትንም እየነገር ለህزب ማውጣት መቻል አለበት ብዙኛው ሰው የህዳሴ ግድብ እንደቆመ ነው የሚያስበው በካታጋይተኛ መንደዛ ብሎ ያስባል በነገራችን ላይ አሁን ከመጣው በኋላ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ አይቻለሁኝ የተለያዩ የሀገራችን በርበሬ ሰቦችም አሁን ላይ በተለይ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ተተራባሪ መስራት አለብን በእያስባለሁኝ ዮሐንኖን ግድብ አጠቃላይ ወቅታዊ የስራ እንቅስቃሴ በቃልና የግንባታ ቦታዎችን ተዛዋውሩ በማሳየት ሙያዊ ማብራሪ የሰጡት የግድቡ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ኤፍሬም ወልደኪዳን መገናኛ ብዙሃን የግድቡን የስራ እንቅስቃሴ በየጊዜው በቅርብ ክትትል በማድረግ ለህزب ወነተኛ መረጃ ማድረስ እንዳለባቸው አሳስበዋል ሚዲያዎች እየተከናወነ ያለውን ነገር የተወሰደ ያለውን እርምጃዎችና ሁኔታዎች ለህብረተሰቡ በማስተዋወቅ ኢንፎርሜሽኖቹን ለህብረተሰቡ በማድረስ ህብረተሰቡ ያው የማያቋርጣውን ገዛውን አጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረክ ሂደት ውስጥ ያው ከፍተኛ ሚና ስላላቸው ይሄንን አጠናከረው እንዲቀጥሉ ላልሆኝ የግድቡ ግንባታ አስተባባሪ በሄራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት የህزب ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ኃይሎ አብርሃም በበኩላቸው ህزبው አሁንም ለግድቡ ግንባታ በተለያየ መልኩ ቀና ድጋፍ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል ከአምሌ ጀምሮ በበጀት አመቱ በ10 ወራት ብቻ 860 ሚሊዮን 72 ሽብር በላይ ከህزب ባንክ ገብቷል ይሄ በቦንድ የተደረገ ድጋፍ ነው ከዚህ ውጪ የተለያዩ አይነት ድጋፎች አሉ እነዛን ሳይጨምር ማለትምና ይሄ የሚያሳየው ደግሞ የህزب ድጋፍ እንደቀጠለ ነው ግንባታውም እንደምታዩ ላፍታም ቆሞ ያቀም በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የስራ እንቅስቃሴ መጓተት አሉቶ ያስተዋጾ የነበረው የኤሌክትሮሜካኒካልና የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ወይም የብረታ ብረት ስራዎችን ለማከናውን አምስት ዓለም አቀፍ ስራ ተቋራጮች ወደ ስራ ገብተው ስራቸውን ያከናውኑ ይገኛሉ። ከዛም በተጓዳኝ በግድቡ በግራ በኩል የፓወር ሃውስ ግንባታውም እየተከናወነ ይገኛል። ባሁን ሰዓት የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አጠቃላይ አፈጻጸም 67 በመቶ ደርሷል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ጉባ በሌላ ዜናም በጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳስ የግድብ የሚያደርጉ ድጋፍ ተጠናክሮ መከተሉን በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር አብዱላዚዝ መሐመድ አስተዋቀው የግድቡ ግንባታ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ስለሆነም ግንዛቤ የመፍጠር ስራም እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጿል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ በጅቡቲ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ንውቅናና ሽልማት መሰጠቱን ነው አምባሳደር አብዱላዚዝ መሐመድ የተናገሩት ጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ፕሮጀክት ያቀማቸውን ሲያበረክቱ ቆይተዋል በመሃል ፕሮጀክቱን በተመረከተ የተወሰኑ ችግሮች በመቀጠማቸው የመቀዛቀዝ ምልክት ነበረ ይሄንን ለማስተካከልኛ እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር የግንባታው ሂደትን እንዲያውቁ ነግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደረግና ያለነው በዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ አስተዋጽኦ ላደረጉ ኢትዮጵያውያን የውቅና ሽልማት አድርገናል ከዚህ በፊት አሁን ላይ ሆነን የግድቡን ግንባታ በጥሩ ሁኔታ መልክ ይዞ ይሄደ የተገነባ ስላለ ያነኑ ያስገነዘብን ድጋፋቸውን አጣናክረው ቀጥለዋል በገንዘብም በውቀትም በሞራልም እየደገፉ ነው ያሉት ኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆኑ የኢጋድ ስታፍ ዋና ጻፊውን ጨምሮ ለዚህ ፕሮጀክት ድጋፍ አድርገዋል ለዚህ ጅቡቲ ያሉት ወደ ሌሎች ዜናዎች ይሻገራሉ። የቡራዩ ከተማ ነዋሪዎች ከመንግስት ጎን በመቆም ያካባቢያቸውን ሰላም እንደሚያስጠብቁ ተናገሩ። የከተማ አስተዳደሩ ከነዋሪዎቹ ጋር በሰላም ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂዷል። አቤል ሙሉጌታ ዝርዝሩን ያቀርባል። ህብረተሰቡ ያካቢው ሰላም ማስጠበቅና የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ከጸጥታ አካላት ጎን መቆም እንደሚገባ በውይይቱ ላይ የተሳተፉ የቡራዩ ከተማ ነዋሪዎች አንስተዋል። እንደ ሀገር የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል የሁሉም ድርሻ በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩ ከህብረተሰቡ ጋር በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። እያንዳንዱ ክልል ይደፈርስ አለ የሚያደርገው ሰው ሰው ይፈራል ሌላው ሰላማዊ ሰው ይቆጣል ስደትና እድገት ይሆናል በጦጫይ ይደረግ በፈጠረ መንግስት አሁን በሰጠነ ዘመን አዋቃ ይደረጋል ስለዚህ ይያዳናችን አካባቢያችን አገራችን በጥንቃቄ የሰላሙ ደራሳችን ስንል ተጠብቃ አለብን ይወራዩ ከተማ ሰለደብ ወርሳች ወርዶ ከቀበሌ ጋራ ማደረጅ መስራት አለባቸው ጉዳይ ውስጥ ከዚህ በፊት እኮ የተደረጀ ወጣት ማህበር ነበር የሲዙጅ ማህበር ነበር ይሄ ሁሉ በቀበሌ አካባቢ አሁን ኮንደ ድሮ እንትኑ ይለም እና ስለዚህ ይሄ ይሁሉ ፖሊሲ ኮሚኒቲ ፖሊሲ ነበር ጠንካራ ፖሊሲ ነበር አካባቢ 
حزب ولی میاد در جیب زن میاد تبدیل. سلیزی متعه تنه به شوکه برو بیتو. በቡራዩ ከተማ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመክታትና የብረትሰቡን ሰላም ለማስጠበቅ እየተሰራ መሆኑን የከተማው ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሰለሞን ታደሰ ገልጿል። 350 በላይ የተለያዩ የጥጥቅ መሳሪያዎች ወደ 3800 ከዛ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ጥይቶች ይሄ ሁሉ በጥፋት አይሊ የተንቀሳቀሰ ያለው ሁኔታ ነውና ከዚህ ጋር የተአብሮት ያሰዎችም አሉ ይሄን ብቻ አይደለም የሰራዊቱን ልብስ በድብቅ ተመሳሰሉ ለብሶ ሌሎች ህርምጃዎችን ለመሰረዱ ዝግጅት ነበር እዚህ ከተማ ውስጥ ይሄን ሁሉ ያስወገነውና ያዝነው ከህብረሰቡ ጋር ነው አሁንም ይሄ ዝጋት ባለበት ቆማል ከመላ እንተ ለነሳም ብዙ ስራ መስራት የተጠበቀብናል አግራዊ ለውጡ ለማስከተልና የብረት ሰቡን ሰላም ለማስተበቅ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የቡራዩ ከተማ ከንቲባ አቶ ሰለሞን ፈዬ ለዚህም የብረት ሰቡ ተሳትፎ ወሳይ ነው ብሏል የከተማችን ህዝብ ከሌሎች በየር በየር ሰቦች ጋር በመሆን በአንድነት በመጫጫል የራሳቸውን ሰላም እየተበቁ የመጣውን ለውጥ ለማስከተል ሰሰሩ ቆይተዋል አሁንም እየሰሩ ናቸው ለውጡ ትልቅ ለውጥ ነው መንግስት እንደ መንግስት የሕግ በላይነትን ማረጋጋት አለበት የህብረተሰቡ ደግሞ ከራሱ ከቀየው ጀምሮ በጎቱ በልማት ቡድን በቀበሌ በየደረጃ ያለው ህብረተሰብ ክፍል ተቀናይቶ በጋራ ከመንግስት ጋር ነው ለማት ማስከተል ጥጥታ ማስከተል መቻል አለበት የውይይቱ ተሳታፊዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሕግ በላይነትን የማይደፍርሱ አካላት ላይ መንግስት ተገቢ እርምጃ መወሰድ አለበትም ብሏል በተመሳሳይ ዜና ዘላቂ ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ ህብረተሰቡ ከንግዚኦን በላይ የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ተገለጸ። በሰበታ ከተማ በሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ላይ ህዝባዊ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። ሩቶርቁ ዝርዝራላት። ዘላቂ የሆነ ሰላምን ለማረጋገጥ ህብረተሰቡ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ሰላምን የሚያደፈርሱ አካላት ለህግ አሳልፎ በመስጠትና በማጋለጥ ህብረተሰቡ ለራሱ ሰላም ዘመቆም እንዳለበት በሰበታ በተካሄደው የሰላምና ጸጥታ ህዝባዊ መድረክ ላይ የሰበታ ከተማ ጸጥታና አስተዳደር ሐላፊ አቶ ያዕቆብ ካርቱ ገልጸዋል መንግስት ጎንና በተለይ ደግሞ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ሆኖ ሙሉ ድጋፍ ከሰጡልን ማንኛውን ህግ ወጥ ከህብረተ ህብረተሰብ ውስጥ ተደብቆ ወንጀል የሚፈጽሙን ሌላ ሽብር የሚቀሰቅሱትን አሳልፎ የሚሰጡን ከሆነ በዛልክ ህዝባችን ለማስገንዘብና ለማደራጀት ነው አሁን ያለውን ሰላም ለማስቀጠልና ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን ያካቢውን ብሎ የሀገርን ሰላም ለማረጋጋት ዝግጁ መሆናቸውን የሰበታ ከተማ ኗሮች ተናግረዋል እኔ እንደ እንደ ግለሰብ የግላ ቋሚ ይሄንን ነው ያደናጥፍ የሚመጣ ማንኛው ከቤት የጀመረ ከቤት ከልጆቼ ጀምሩ ከጉያይ ጀምሩ እስከ አካባቤ ብሎ እስከ ሀገር ድረስ ይሄንን የለውጥ ጉዞ ሊያደናቀፍ የሚመጣ የሆቴል ሰዋ ቃል መገባሰው በሰላማችን ለንደራደራ ይገባንም ሰላም ምንም የማይ በምንም የማይመዘን ሀብታችን ነው በቃ ተራሮቻችን ጎን እንዩን ካባ ጎት ገዳ ጋር እንዩን መንግስታችን ቆጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያ አካባቤን ማበረሰብ እያስታረቀ ነው ህብረተሰቡ በኦሮሞ ህዝብ ስም የተደረጁ ግልጽ አላማ የሌላቸው የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች መጠቀሚያ እንዳይሆንና ሰላምን በተመለከተ የጋራ አቋም ሊኖር እንደሚገባ የሰበታ ከተማ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ በቀላ አስገንዝበዋል ድሉ ወደ ኋላ ለመቀለበስ የሚዳዱ አካላቶች በግለሰብ ደረጃ የሚሆን በቡድን ደረጃ አንድ አንድ ቦታ የሚያደርጉት ሴራ እጅግ በጣም አስነዋሪ ስለሆነ እንዴት አድርገን በእነዚህ ግለሰቦችም ወይም ቡድኖችም ላይ የጋራ አቋም ይዘን የማስተካከያ ርምጃ እየወሰን እንደዳለን የከተማችንን ሰላም የቀበሌያችንን ሰላም የክልላችንና የሀገራችንን ሰላም እንዴት አድርገን ተደራጅተን እንጠብቃለን የሚለው ነገር ዋና አጀንዳችንና ትኩረት ለያገኝ የሚገባ ነጥብ ነው የተገኘው ለውጥ ለመቀልበስና ሰላምን ለማደፍረስ የሚጥሩ አካላት ላይ መንግስት ርምጃ እንዲወስድና የሕግ ብራይነት ማስከበር ላይ በትኩረት እንዲሰራ ተሳታፊዎቹ ጥሪያቸውን አቀርበዋል የበንዲ እንዳለ ታዲያ በሀገሪቱ ሰላምን የማስፈን ድርሻ የመንግስት ቢሆንም ማህበረሰቡ ሰላምን የሚያደፈርሱ እንቅስቃሴዎችን ቀድሞ ለመንግስት የመጠቆምና ተገቢው ፍትህ በወቅቱ እንዲሰጥ በማገዝ ሰላም እንዲሰፈን የማድረግ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው የሕግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ኤፍሬም ታምሩ በአንድ ሰዓቱ የኢቲቪ 57 ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል መንግስትና ማህበረሰብ አንድ ሳንቲም ብለት ከዚህ ታምሩ ግንኙነት አላቸው ግንኙነታቸው ደግሞ በሕግ ነው ሚሳ ነው 
ያው ከየበላይ ከሆነ ህገ መንግስት ጀምሮ በበታ ችግሮች ግዴታ ላይ የቀል ተቀምጧል በተለይም ፍትህ ማስፈን ሰላም ማረጋጋት በብቸኝነት የሚመለከተው መንግስትን ነው ይሄ ማለት ግን የዜጎችን እርዳታው ነው የህዝብን እርዳታ አይፈልግም ማለት አይደለም መንግስት ሰላምና ደንነትን በማስፈን ሂደት ውስጥ አይንና ጆሮ ሆኖ የሚያገለግሉት ህዝቦች ህዝብ ነው ዜጎች ናቸው በዚህ ረገድ ሚናቸው ሊወጥ ይገባል ነገር ግን ዜጎች ፍትህን በጃቸው ላይ ያስገቡ አይገባ ፍትህ በዋናነት አላፊነቱ የመንግስት ነውና ለጠይቁ የሚገባው ፍትህን በአፋጣኝ እንዲሰጠው ተጠረጠሩ ሰዎችን በማሳለፍ ስልጣን ላለ መንግስት አካል በማሳለፍ ወይ እንደሞ መረጃዎችን በመስጠት ለተባበሩ ይገባል ጥሩ ዞሮ እነዚህ መረኮች ለተዘባረቁ ነበርውና ሚናቸው በዚህ በዚህ ተለይቶ ሊታይ ይችላል መንግስት በበኩሉ በሀገሪቱ ሰላምን ለማስፈን አፋታይ ፍጥህ ፍጥህ መስጠት ይገባዋል ብሏል የህግ ባለሙያው መንግስት በተለይ አፋታይ ፍጥህ በመስጠት ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለበት ሁለተኛ ማንኛውም ቡድን ይሁን ግለሰብ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ህግ ወጭ ስር ነው መሆን መንቀሳቀስ ያለበት ከጉ አግባብ ወጪ ሚንቀሳቀስ ከሆነ የህገ በላይነት ማስከበር አለበት ይሄ ነው ትልቁ ሚና መንግስት በዚህ ረገድ ደግሞ የሚያስፈልገው እርዳታ ከኛ በኩል ሚቀር የለም የሚል ነው በራ ያለ ነበር አንደምት በአማራ ክልል ለሰነ 15 2011 ከተፈጠረው ችግር ጋር ታይዞ 218 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው መርማራ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ። ክልሉ አሁን ላይ ወደ መረጋጋት ተመለሰ ወብረት ሰቡም ሆነ አማራሩ መደበኛ ስራቸውን ይያከናውኑ ይገኛሉ። የክልሉ ወክታይ ሁኔታ አስመልክቶ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳይሽ ቢሮና የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊው አቶ አሰማኝ አስረስ ከችግሩ ማግስት ጀምሮ ክልሉ ለማረጋጋትና አማራሩና ህብረት ሰቡ ባደረገው የተቀናጀ ጥረት ክልሉን ወደ ቀደመው ሰላሙና መረጋጋቱ መመለስ ተችሏል ብሏል። ይሄ አስተቃቂ ክስተት ወደ ተጨማሪ ኪሳራ እንዳያመራ ህብረተሰቡ የተጫወተው ሚና በጣም ትልቅ ነው። እንግዲህ ህዝቡ ሌላው ያደረገው ሀዘኑን ዋጥ አድርጎ በተለየ ቁጭት እና የተሻለ ስራ ለመስራት በማግስቱ ጀምሮ ሁሉንም መደበኛ ስራዎችን በማከናውን የልማት ስራዎችን በማከናውን እስካሁን ድረስ በያካቢው ሁሉም ማህበረሰብ መደበኛ የሆኑ ንቅስቃሴዎችን ያደረገ ይገኛል ድርጊቱ ከተከሰተ በኋላ በጉዳዩ ላይ አሉበት ተብሎ የተጠረጠሩ ወንጀለኞችም በቁጥጥር ስር ወሏል መርመራውም በክልሉ ፖሊስ መሪነትና በፌደራል የጸጥታ ኃይሎች አጋዥነት እየተካሄደ ነውም ብለዋል የክልሉ ህዝብ ወደ መደበኛ ስራው መግባቱንና 218 ተጠርጣሪ ግለሰቦች በሕግቁ ተጥርስር መዋላቸውን ያማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ አዳሙ ተናግረዋል ከፌደራል የመጣው የምርመራ ቡድን ወይም የፌደራል አካላት የመጡት ከዛ ምናልባት በቴክኖሎጂ እንዲያግዙን እንጂ በዋናነት ጉዳውን ምንመረው ምርመራው የሚካሄደው በክልሉ ፖሊስ መሆኑን ግልጽ ላረግላችሁ እንዳለው እንደ ተናንት ነው ጨለማ ቤት የለም እንደ ተናንት ነው ብቻን መታሰር የለም ወንድሞቻችን ናቸው ሳስተው ሊሆን ይችላል ተሳስተዋል የተሳሳቱት ወደ ፊት ራሳቸው የሚገልጹት ሆኖ ማንንም ይሁን ማን ግን ወንጀል መስራት የለበት ሰው መገደል የለበት በዚህ ዘመን ስለዚህ በቂ ትርጥሬ ያደረባቸው በበቂ ሁኔታ የተጠረጠሩ በቁጥጥር ስር ውለዋል እየተጣራ ነፃ የሚያወጣው ነፃ ይወጣል ዘናውቻችን ይከተላሉ። ስጦት ኃይል አዲስ አበባ የበተሰኘ አሜሪካ ለክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ነገ ቀዳሜ ሰኔ 2021 በይፋይ ጀመራል። ከ10ሺ በላይ የመዲና ወጣቶችና ኗሪዎችን የሚያሳትፈው ይመራ ገብር ነገ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በሚሊየም አዳራሽ በይፋይ ከፈታል። ያስተዳደሩም ከክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማን ጀምሮ በርካታ አማራሮች በሚገኙበት በዚህ ሰነ ስርዓት ላይ በክረምት የሚሰሩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችም ይፋይ ይደረጋሉ። ዚውለትም በመዲና የሚገኙ 480 የመንግስት ምርት ቤቶች የድስ አስራ ለመጀመሪያ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ይደረግላቸዋል። ይበንዲ እንዳለ ንቅናቄውን በተመለከተ ቀደም ሲል በምሽታ አንድ ሰዓት የዜና ወጃችን ተገኝተው ማብራራ የሰጡን ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባልቱሪዝም እና ኪነ ጥበባት ቢሮ ሐላፊው ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባይ ኢትዮጵያውያን የሚታወቁበትን የመረዳዳት ሴት በማሰብ የሚጀመር የበጎ አድራጎት ንቅናቄ ነው ብለዋል። 600 ሺ ለሚጠጉ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው በመግለጽ ጭምር ባሁን አመት በተሻለ ሁኔታ እንግዲህ የዚች ሀገር ትልቁ ልፋት ድካማችን በሙሉ የሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ሀገር እንዲኖረው ነው 
የሚከተለው ትውልድ የተሻለ ሀገር እንዲኖረው ስንል ተማሪዎች ቤተሰቦቻቸው ደሃም ይሆኑ ሀብት ያላቸው ይሄንን ሳይያውቁ ኢትዮጵያ ሀገራቸው የምትሰጣቸውን የትምህርት ያግሌላውን ሁሉ ነገር ተጠቅመው ትልቅ ቦታ ለመድረስ የሚያስችል ነገር እንዲኖራቸው ለምሳሌ ደብተሮች እየሰበሰብን ነው ስክሪፕቶች እየሰበሰብን ነው ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ የሚሆን በጀት አዘጋጅቶ በሚቀጥለው አመት ማንኛውም ተማሪ በመንግስት የሚተምርት ቤት የሚማር ከ600 ሺህ በላይ ነው ያለው አዲስ አበባ ከዜሮ ክፍል ጀምረስ ከ12 ክፍል ደብተር እናቀርባለን ስክሪፕቶ እናቀርባለን ዩኒፎርም እናቀርባለን ብለን ነው ያሰብነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እስከ እኔ እስካነበኩት ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ ቁጥር የተደረገ ድጋፍ የለም ይሄንን ግን መንግስት የመንግስት ስራ ብቻ አይደለም የሁላችንም ነው የኢትዮጵያ 57 ዜና በገጣ የተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የውጭ ዜና 243ኛው አሜሪካ የነጻነት ቀን ከሌሎች አመታት በተለየ መልኩ በከባድ የጦር መሳሪያዎች እና የጀት ትሬቶች በታጀበ ሁኔታ ተከብሯል ዮነና ቀኑ በዚህ መልኩ መከበሩ ዲሞክራቶችን እና በርካታ ዜጎችን አስቆጥቷል ተብሏል የተለያዩ የዜና ምንጮች ናቸው ይሄን ጉዳይ የዘገቡት ሜሮን በረዳ እንደሚከተለው ታቀርባለች በርካታ አሜሪካውያን እንደ አሜሪካ የልደት ቀን ይቆጥሩታል ያሜሪካን የነጻነት ቀን ይህ ሰኔ 27 በየአመቱ የሚከበረው ያሜሪካ የነጻነት ቀን በርችቶች ቀለል ባሉ የውታደራዊ ሰላምታዎችና በተለያዩ ሙዚቃዎች አሜሪካውያን በጋራ ተሰብስበው የሚያከብሩት ባል ነው ይሁንና ዘንድሮ የተከበረው 243ኛው የነጻነት ቀን ግን በርካቶችን ያስደነገጠ ለትራምፕ ደጋፊዎች ደግሞ ግርምትን ያጫረ ነበር በሰላማዊ ጊዜ ከተማው ውስጥ እንቀሳቀሳሉ ተብሎ በማይታሰቡ ከባድ ታንኮች እና ጀቶች ትሬት የተከበረው ይህ የነጻነት ቀን ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ደስታን የፈጠረ ቢሆንም በርካቶች ግን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይታሰብ ኋላ ቀር ድርጊት ነው ሲልኮን ነውታል አይ ቲንክ ትራምፕ ኢዝ ኤ እኔ እንደማስበው ትራምፕ የተዛባ አመለካከት ያለውና የቱት ክልና የቱት ስተት እንደሆነ ማውቀ የተሳነው ሰው ይመስለኛል አይ ቲንክ ሂ ኢዝ ዱዊንግ የሃገሪቱን የነጻነት ቀን ለማክበር ማድረግ ያለበትን አድርጓል በእያስባለው ይህንንም ያደረገው የተረሱትን የአሜሪካ ዜጎች ለማሰብሎ ነው በርካታ ሚሊዮን ዶላሮች ይወጡበት ይሄ የነጻነት ባል በሀገሪቱ ግብር ከፋዮች ላይ ጫና እንደሚፈጥሩ ያስተዋሉት የሀገሪቱ ዜጎችም የፕሬዝዳንቱን ድርጊት በአደባባይ ተቃውሞታል ሎትሮ የአሜሪካ ዜጎች በአንድነት ወጥተው ያከብሩት የነበረው ይሄ የነጻነት ባል በፕሬዝዳንቱ ድርጊት ምክንያት ግን ዜጎች በአሉን በተከፋፈለ መልኩ እንዲያከብሩት አስገድዷቸዋል አይ ቲንክ ኢትስ ቬሪ ክሊየር ዘ እኔ እንደማስበው ፕሬዝዳንቱ ይሄንን ባል የፖለቲካ አቅጣጫ ለማስያዝ እየሞከረ ነው ለክ እንደ አሻንጉሊቶቹ እነዚህን ታንኮችና ጆቶች ቀለል አድርጎ ወደ አደባባይ ይዞ መውጣቱ አግባብ አይደለም ራሱን ከግብር ከፋዮች ወገን አድርጎ ቢያስብም ጥሩ ነው በፕሬዝዳንቱ ድርጊት የተበሳጩት የዲሞክራት ፓርቲ አባላትና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ እየሄዱበት ያለው መንገድ ተቆጣጣሪ ያጣና የነጻነት ባሉ የአሜሪካን አንድነት መሆኑን ያስረሳ ብለውታል ይህ ቀን አንድነታችንን የምናከብርበት ቀን ነው ገመንግስታችን እኛ የአሜሪካ ህዝቦች ነው የሚለው ቀኑም የሚነግረን ስለ ክብር ነው አሁን እንደምንናዩ ይህ እየተረሳ ነው ይህ በጣም ያሳዝናል ትራምፕ ሄዝ ለርን አ ቢግ ሌሰን ዳት देयर ኖ ኮንሲኩዌንሲስ ትራምፕ ምንም እንኳን በሀገሪቱ ላይ እጅግ አስደንጋጭ ነገር ቢፈጽም ምንም እንደማይመጣበት ያውቃል ምክንያቱም ትራምፕ ከልክ በላይ የሚያደርጋቸው ነገሮች መቆጣጠር የማይችል አጥንት የሌለው የዲሞክራሲ ስርዓት ስላለን ድርጊቱ በርካቶችን ያበሳጭና ያናደንጂ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ግን ስራ አሜሪካ ጀግኖች ከመናገር በዘለለ ስራ አደረጉት ድርጊት ያሉት ነገር የለም ከ243 አመታት በፊት በዚህ ቀን አባቶቻችን ተስፋቸውን ክብራቸውንና ህይወታቸውን ከፍለዋል ይህንን ያደረጉት ደግሞ ፈጣሪ የሰጠንን ሰባዊ መብት ለማስከበርና ነጻነታችንን ለማጎናጸፍ ነው እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ2017 በፈረንሳይ የነጻነት ባል ላይ ከተደሙ በኋላ በአሜሪካም በተመሳሳይ ሁኔታ ለማክበር በእቅድ ይዘው የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ይሁንና ወጪው 90 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ያቁ ለጊዜውም ቢሆን ሐሳባቸውን አዘጊቶት ነበር ይሁንና ከሁለት አመት በኋላ ግን ተግባራ ያድርጎታል ይህ በኋላ ያልታወቀው የዘንድሮ ክብረ በዓል ወጪ ታክስ ከፋዮች ላይ ይዞ የሚመጣው የዳጫና ለጊዜው ይፋል ተደረገም ኢቲቪ 57 ዜናችን በቀጣዩ ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ ስፖርታይ ዜናዎች ወደ እናንተ ይሻገሩበታል ለምነጽዮን ሙሴ ስቱዲዮንም ትገኘው እንደምናመሽሽ እንደምናመሽሽ ምን ምን ጉዳዮች አሉን